Hi guys, I am Pesh Shriniti and I am doing a video with my team mates. So, in this video, we will give you a lot of information. So guys, stay tuned and lay hold of the video. It is very useful you guys. Hi friends, I am Pavani. I am doing a video with my team presentation on the concept colloids from the topic surface chemistry. I hope the concept will be very interesting and very informative. Do not miss it. Hi friends, my name is S.H. Shreya. We are going to do a team presentation on colloids. Okay, it will be very interesting. Please watch our video. Hi friends, I am going to give a team presentation about colloidal properties and its applications. My team members are Shreya, myself, Pavani and Srinidhi. So you guys may wonder, why are we going to study the colloids in surface chemistry? There is a reason. Colloids are in a, these are the smaller particles which are suspended in a medium. So colloids are smaller dimension. That's why it helps in creating surface area. Now, why are we going to study the colloids in surface chemistry? So colloids are going to study the colloids in the surface. We should know the necessities of colloids. So, and the necessities of colloids. Colloids are playing a vital role in our day-to-day -day life. Eppidi in kekeringla? In foodstuffs, medicinal uses and industrial uses. Foodstuffs la vandhu, namakku romba pudichadhu ice cream. Preparation of ice cream involves colloidal particles. Medicinal uses. எதுக்கு நம்ப கொலோயிடல் மெடிசின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா தே ஆர் மோர் எஃபெக்டிவ் அண்ட் தே கெட் ஈஸிலி அப்சார்ப்ட் பை அவர் பாடி அதனால தான் நம்ம கொலோயிடல் மெடிசின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபைனலாக இண்டஸ்ட்ரியல் யூசஸ் அதை பற்றி தெரிஞ்சிக்க இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு சாய் டெக் இன்ஃபர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ கொலாய்ட்ஸ் பற்றின ஒரு ஓவர் வியூவை பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கொலாய்ட்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இட் இஸ் அ மிக்சர் இன் விச் ஒன் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோபிக்கலி டிஸ்பர்ஸ்ட் இன்சால்யூபிள் ஆர் சால்யூபிள் பார்ட்டிகல்ஸ் சஸ்பெண்டட் இன் அனதர் சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அதில் ப்ரிப்ரேஷன் பற்றி பார்ப்போம் கொலாய்ட்ஸோட ப்ரிப்ரேஷன் செகண்ட் பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் கொலாய்ட்ஸ் தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கொலாய்ட்ஸ் ஃபோர்த் Application of Colloids and finally Emulsion. வாங்க இதை பற்றிலாம் டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லெட் சி த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் கொலாய்ட்ஸ் அதில் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் மெத்தட் செகண்ட் ஒன் வந்து ரெடிக்ஸ் ஆர்க் மெத்தட் இந்த தேர்ட் இஸ் பெப்டைசேஷன் இது மூணுத்தையும் பற்றி டீட்டெயில்டாக இப்போ வர ஸ்லைட்ஸில் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கெமிக்கல் மெத்தட் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல கொலாய்டல் சொல்யூஷன் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா பை த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் லீடிங் டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் பை டபுள் டி கம்போசிஷன் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் ஆர் ஹைட்ராலிசிஸ் இந்த இடத்துல மாலிக்யூல்ஸ் தென் அக்ரிகேட் லீடிங் டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சால்ட்ஸ் சால்ஸ்ன்றது சாலிட் பார்ட்டிகல் சஸ்பெண்டட் இன் லிக்விட் அதான் சால்ட்ஸ் இப்போது இந்த இடத்துல நடக்கிற ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் ஏஎஸ் டூ ஓ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஹெச் டூ எஸ் ஆன் டபுள் டி கம்போசிஷன் கிவ்ஸ் ஏஎஸ் டூ ஓ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஹெச் டூ ஓ இந்த இடத்துல ப்ராடக்ட் சைடில் இருக்கிற ஏஎஸ் டூ ஓ த்ரீ தான் சால்ட் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எஸ் ஓ டூ plus 2 H2S on oxidation gives 3S plus 2 H2O. இந்த இடத்துல 3S இன்றுதுதான் sol. Third reaction, 2 AUCl3 plus 3 HCHO plus 3 H2O on reduction gives 2 AU plus 3 HCOOH plus 6 HCL. இந்த இடத்துல 2 AU இன்றுதுதான் sol. And the final reaction is FeCl3 plus 3H2O on hydrolysis gives FeOH thrice. This is the sol here plus 
த்ரீ ஹெச்சிஎல் ஓகே நவ் லெட் சி பிரெடிக்ஸ் ஆர்க் மெத்தட் இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் இன்வால்ஸ் டிஸ்பர்ஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் கண்டென்சேஷன் கொலாய்ட் சால்ஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் சச் ஆஸ் கோல்ட் சில்வர் பிளாட்டினம் எக்ஸெட்ரா கேன் பி ப்ரிப்பேர்ட் பை திஸ் மெத்தட் எலக்ட்ரிக் ஆர் ஸ்ட்ரக் பிட்வீன் த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆஃப் மெட்டல் இம்மர்ஸ்ட் இன் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் ஹீட் இஸ் ஹெவால்ட் ஸோ இட் இஸ் டன் இன் கூல் டெம்பரேச்சர் ஏன் இப்படி பண்ணுறோன்னா த ஹீட் எவால்ட் வில் பிரேக் த கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் ஃபார்ம்ட் அதனால தான் கூல் டெம்பரேச்சரில் பண்ணுறோம் பிரேக்கிங் த சஸ்பெண்டட் பார்ட்டிகல் இன்டு கொலாய்ட் பார்ட்டிகல் திஸ் இஸ் த ஃபைனல் ஸ்டெப் ஸோ இப்படி தான் இந்த இடத்துல கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே இப்போது பெப்டைசேஷனை பற்றி பார்ப்போம் இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வெர்டிங் அ ப்ரெசிபிடேட் இன்டு கொலாய்டல் சொல்யூஷன் இந்த இடத்துல ப்ரெசிபிடேட்டை டவுன்வர்ட் ஆரோவில் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் இந்த ப்ரெசிபிடேட்டை பை ஷேக்கிங் வித் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட் பண்ணோன்னா த ப்ரெசிபிடேட் வில் அப்சார்வ் ஒன் ஆஃப் த அயான்ஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் தட் பிரேக்ஸ் அப் இன்டு ஸ்மாலர் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் இப்படி தான் இந்த இடத்துல கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் ஃபார்ம் ஆகுது Now, let's see the purification of colloidal solution. First is dialysis, second is electrodialysis, and the third is ultrafiltration. Purification la, first is dialysis. Pati dialysis na enna na, removing dissolved substances from colloidal solution by means of diffusion, through suitable membrane in the adathla true solution will pass through animal membrane whereas colloidal particles will not pass membrane used on the parchment paper and cellophane sheet dialyzer na apparatus used for dialysis raw colloidal solution kept in the bag of animal membrane bag of animal membrane rathu on the diagram la irukra cylindrical part suspended in a vessel with flowing ions and molecules diffused through membrane they are suspended in a vessel the ions and molecules are diffused through membrane finally colloid is left inside the bag okay namba ipo electrodialysis pathi paakalam regular dialysis previous slide la exhaustive va paathom It is a slow process. இங்கேயும் அதே மெத்தட் தான் ஆனால் இட் இஸ் மேட் ஃபாஸ்டர் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அதான் எலக்ட்ரோ டயாலிசிஸ் அயான்ஸ் மைக்ரேட் அவுட் டு த ஆப்போசிட்லி சார்ஜ் எலக்ட்ரோட்ஸ் அதாவது ப்ளஸ்னா மைனஸ்லாம் ப்ளஸ்ஸோட போய் மைக்ரேட் ஆகும் மைனஸ்னா ப்ளஸ்லாம் மைனஸோட போய் மைக்ரேட் ஆகும் அதான் இங்கே உள்ள கான்செப்ட் எலக்ட்ரோ டயாலிசிஸோட டயக்ராம் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இப்போது அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன்னா என்னென்னு பார்ப்போம் செப்ரேஷன் ஆஃப் கொலாய்டியல் பார்ட்டிகல் ஃப்ரம் சால்வெண்ட் ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் யூஸ் டு ரீடைன் கொலாய்ட்ஸ் கொலாய்டியன்னா ஃபோர் பர்சன்ட் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஆஃப் நைட்ரோ செல்லுலோஸ் இன் ஆல்கஹால் ஈத்த மிக்சர் நார்மல் ஃபில்டர் பேப்பர் அலோஸ் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் பட் ஃபில்டர் பேப்பர் இம்ப்ரெக்னேட்டட் வித் கொலாய்டியன் சொல்யூஷன் டஸ் நாட் அலோவ் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் Ultra filter paper na colloidian impregnated filter paper after hardening this by formaldehyde and dried this is the ultra filter paper vacuum application increases the speed of ultra filtration now we are going to talk about the overall view of colloidal properties the colloidal properties are divided into eight colligative property tindall effect color brown brownian effect charge stability electroporosis coagulation or precipitation
Colligative properties. First, what is colligative properties? It aggregates number of particles in a colloidal solution. It's comparatively small as true solution. So the number of particles in colloidal solution is comparatively small as compared to the true solution. Next, the colligative properties are divided into osmotic pressure, lowering of vapor pressure, depression in freezing point, elevation in boiling point, etc. So these are small compared to values shown by true solutions at the same concentration. So the colligative properties are small as compared to the particles. Okay, particles or values shown by the true solution of same concentration. Next, we are going to see about Tyndall effect. We already studied about the Tyndall effect. What is Tyndall effect? It is the scattering a beam of light. Next, the diameter of the dispersed particle is not much smaller than the wavelength of the light used. That is, the diameter of the dispersed particles is not that much small as compared to the wavelength of the light used. Next, the refractive index of the dispersed phase and dispersed medium. That is, the refractive index of both the dispersed phase of the particles and the dispersed medium of the particles differ greatly in the magnitude. So, both the magnitudes are different. The next property is color. So, color, it depends on the wavelength of the light scattered by the dispersed particles. Wavelength of the light depends on the size and the nature of the particles. That is, wavelength of the light. Wavelength of the light depends on the size and the nature of the particles. This is an example of the mixture of milk and water. So, mixture of milk and water appears blue when viewed by the reflected light. So, that is blue and red. When viewed by the transmitted light. So in the mixture is different. Ref reflected light is blue. Agavun, transmitted light is red. Agavun, Next property is Brownian movement of colloids. So Brownian movement na yenna. The continuous zigzag movement of the colloidal particles all over the field of view. So first one they the discover one the Brownian. Our one the microscope kandara park microscope la park it showed the continuous zigzag movement of the colloidal particles all over the field of view. Okay. The motion of the particles is independent of the nature of the colloid but depends on the size. So our endosonarna, the motion of this particle is independent of the nature of colloid. But it depends on the size. Okay. Then smaller the size and lesser the viscosity, faster is the movement. Size on kammi arkuno, viscosity on kammi arkuno. Appo vandu motion vandu faster a irko. So yada vandu Brownian movement of colloids. So ipa namba paaka poradu charge. Charge in rudu, colloidal particles always carry electrical charge. The nature of charge is same on all the particles in a given colloidal solution. The charge may be negative or positive. So, in the charge is acquired due to electron capture by salt particles that is by electrodispersion. Apro due to preferential adsorption of ions. Next, due to formation of electrical double layer. So, these are some of the methods of acquiring charges. Next, the potential difference between the fixed layer and the diffuse layer is of opposite charges is called zeta potential. So, these are some of the important terms about charge. So, next property is stability. Colloids are relatively stable in nature. So, nature lay when the colloids are stable. The presence of equal and similar charges on colloidal particles is responsible for providing stability. So, in the colloidal 
கொலைடல் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு வந்து சிமிலர் சார்ஜஸ் இருக்கும் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் சிமிலர் சார்ஜஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ அதுதான் வந்து இட்ஸ் மெயின்லி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ப்ரொவைடிங் ஸ்டெபிலிட்டி நெக்ஸ்ட் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் த டிஸ்பர்ஸ்டு ஃபேஸ் ஆர் இன் ஸ்டேட் ஆஃப் கண்டினியூஸ் மோஷன் அண்ட் ரிமைன் சஸ்பெண்டட் இன் சொல்யூஷன் ஸோ பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் த டிஸ்பர்ஸ்டு ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஆல்வேஸ் இன் கண்டினியூஸ் மோஷன் ஓகேவா அண்ட் சொல்யூஷனில் வந்து எப்பயுமே அது சஸ்பெண்டடாகவே இருக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் அபவுட் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எலக்ட்ரோஃபோரோசிஸ் ஸோ எலக்ட்ரோஃபோரோசிஸ்னா த மூமெண்ட் ஆஃப் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்டர் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் நெக்ஸ்ட்டு வந்து த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சார்ஜ் ஆன் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் இஸ் கன்ஃபார்ம்ட் பை எலக்ட்ரோஃபோரோசிஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் மூவ் டுவேர்ட்ஸ் தி கேத்தோட் வை நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் மூவ் டுவேர்ட்ஸ் தி ஆனோட் so when electrophoresis is observed under the dispersed medium it produces the electric field and this process is called electroosmosis so these are some of the important points about electrophoresis okay ipo coagulation or precipitation the stability of lyophobic salts due to the presence of charge on colloid particles so it is due to the stability of lyophobic salts due to the presence of charge on colloid particles it can be done by electroporosis by mining to oppositely charged salts by boiling by persistent dialysis by addition of electrolyte electrolytes so these are some of the methods okay coagulation of lyophilic salts it can be done by addition of electrolyte by adding a suitable solvent so by addition of solvents such as alcohols and acetones to the hydrophilic salts so id eppadi na and the solvent enna na alcohols and acetones okay va next protection of colloids so these are some of the important points under coagulation or precipitation so let's move to the last topic application of colloids so electrical precipitation of smoke it is the method used to remove the smoke particles from the air flow so on the air lend and the dust smoke particles remove panna electrical precipitation ra method a use pandrom next purification of drinking water alum that is in tamil padigarakkal is added to impure water to coagulate impurities so in the alum namba water la impure water la add pannona it coagulates the impurities then medicines most medicines are colloidal in nature agrigol agrirol is a silver salt used for eye lotion okay next gold is used for intramuscular injection so we can say many example like this like this then tanning tanning is a process of adding animal hides which are positively charged particles when soaked in tannin coagulation occurs so chromium is an important salt used in this process other applications are cleansing action of soap and detergents photographic plates and films rubber industry industrial products etc these are some of the application of colloids next topic emulsion emulsion la seven major sub topics irukku first topic what is emulsion emulsion na it is a colloid consisting of two or more non homogeneous liquids it has dispersed phase gp dispersion medium dm emulsion oda example second topic இதில் டைப்ஸ் ஆஃப் கொலாய்ட் அண்ட் அதனோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் தென் த தேர்ட் டாபிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இமல்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இமல்ஷனில் ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் லைட் பற்றியும் கலர் ஆஃப் இமல்ஷன் பற்றியும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஃபோர்த் டாபிக் டைப்ஸ் ஆஃப் இமல்ஷன் யூஸ்வலி டைப்ஸ் ஆஃப் இமல்ஷன் இஸ் கிளாஸிஃபைட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆயில் இன் வாட்டர் செகண்ட் வாட்டர் இன் ஆயில் ஃபிஃப்த் டாபிக் வாட் ஆர் இமல்சிஃபயர்ஸ் 
Emulsifiers are basically the substances which helps in stabilizing the emulsion. So emulsifiers na enna adunoda working pathi deepa discuss pannuvom. Then identifying types of emulsion. Idhukku basic ah three tests irukku. First dilution test, conductivity test and dye test. Seventh topic application and uses of emulsion. Mostly emulsion na cosmetics, medical products and manufacturing of polymer dispersion idella da major a use pannuvanga moving on to the next topic emulsion and its example emulsion na enna colloids of two or more non homogeneous liquids which is immiscible liquids where one liquid contains the dispersion of the other liquid the word emulsion is derived from the latin word to milk process of turning liquid mixture into an emulsion is known as emulsification examples paathona egg yolk is an emulsion butter is an example of water in fat emulsion mayonnaise is an example of oil in water emulsion okay so silver halide in gelatin is an emulsion coating of photographic film next moving on to properties of emulsion Emulsion usually appears to be cloudy or white. Light scatters off the phase interfaces between the components in the mixture. Emulsion appears white when light is scattered equally. Yepod me light equal as scatter ana emulsion appears to be white. So dilute emulsion shows light blue color. Yepod me emulsion diluta enda there is a slight blue color because of the lower wavelength. This is also called as Tyndall effect. Liquids are poured in more or less even or scatter echo in a liquid matrix that is a dispersion medium. Next topic: What are emulsifiers and working of emulsifiers? Emulsifiers basically or emulsion is stabilized. Pano, every now they make them dispersed in each other. They make the liquids dispersed in each other. So emulsifiers usually work by increasing the kinetic stability of the mixture. So that's another working pathi paapom. Emulsifiers ku both hydrophilic end and hydrophobic end irukum. Hydrophilic end gets attached to the water and hydrophobic end gets attached to the oil. Idanaala it keeps them bound together. Idhukku or example drawing irukudhu. So indha maari dhaan emulsifiers are arranged this arrangement brings a small strong other adhesive force between oil and water so by this way they make sure that they are well dis the liquids are well dispersed in the liquid matrix and the next topic is identifying type of emulsion in the emulsion order type identify panadhukku moonu test irukku nu solirundha first the dilute test dilute test la it is first adding a water in oil in water emulsion oil in water emulsion na water is stable ena adla vandu dispersion medium water oil add pannona and the emulsion destabilize adum because oil and water are immiscible next is conductivity test in the conductivity test la emulsion is kept between two electrodes and a bulb oil in water emulsion na it conducts electricity because water than the dispersion medium and major part but water in oil emulsion na it does not conduct electricity because oil da inge dispersion medium and oil da inge major part third is dye test dye test la water soluble dye or red color water soluble dye is added to the solution first the oil in water solution oil in water emulsion la add panna dispersion medium in a water so major part so dispersion a uh, dispersion medium in a red color la change avu but then water in oil dispersion medium uh, but then water in oil la nam add pannona in a dispersion medium is colorless because oil la dye vandu soluble a irukadu and finally application and uses of emulsion it mostly it is used, utilized in tanning industries and dyeing industries and this is also used in manufacturing process of plastic and synthetic rubber and idha vandu fire fighting ku use pannuvanga
ஓகே கேஸ் ஸோ ஃபைனலி வி ஹவ் கம் டு த எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ ஸோ நம்ம இப்போ இது வரைக்கும் என்னெல்லாம் பார்த்தோன்றதோ ஒரு ரீகேப் மாதிரி சம்மதியாக பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பரேஷனில் கெமிக்கல் மெத்தட்ஸ் ப்ரெடிக் ஆர்ட்ஸ் மெத்தட் பெப்டைசேஷன் மெத்தட் அண்ட் ப்யூரிஃபிகேஷனில் டயாலிசிஸ் எலக்ட்ரோ டயாலிசிஸ் அண்ட் அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் பற்றி பார்த்தோம் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டிண்டல் எஃபெக்ட் கலர் ப்ரௌனியன் மூமெண்ட் ஆஃப் கொலாய்ட்ஸ் சார்ஜ் ஸ்டெபிலிட்டி எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் குவாகுலேஷன் அண்ட் ப்ரெசிபிட்டேஷன் பற்றி பார்த்தோம் அண்ட் ஆப்ளிகேஷனில் ஆப்ளிகேஷன் அண்ட் யூ யூசஸ் பற்றி பார்த்தோம் அண்ட் இமல்ஷனில் இமல்ஷன் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் இமல்ஷன் இமல்சிஃபையர்ஸ் ஐடென்டிஃபையிங் இமல்ஷன் அண்ட் ஆப்ளிகேஷன் பற்றி பார்த்தோம் Okay guys we came to the end of the video that's all about the video i hope the video would be informative for you guys thank you for watching our video if you like our video please do like and share our video for more educational video please do subscribe scitech info